Всем привет, дядь Юра дает прогноз на матч шестого тура Лиги Нации Андорра-Латвия. Встречаются четвертая и третья команды группы D1. Статистика команд. Сборная Андоры с двумя очками замыкает свою группу, забив в пяти матчах только один гол. Сборная Латвии с четырьмя очками идет третий, сыграв четыре матча из пяти в ничью. В предыдущем туре Андора проиграла Мальте 1-3. Гости неожиданно открыли счет уже на третьей минуте матча, после чего отбивались оставшееся время. В начале второго тайма Гарсия крайне неудачно сыграл во время подачи углового, засадив со всей силы мяч в свои ворота. Тут же хозяева забили и второй гол, а третий был забит на последних минутах, когда Андора попыталась спасти ничью, убежав всей командой забивать ответный гол. Латвия разошлась миром с Фарерами. Команды в течение одной минуты обменялись забитыми голами во втором тайме. Латвия, похоже, свой гол забила из офсайда, но тут же получила ответку. Ватнамар закинул головой свечку за Шеверт Озелсу и сравнял счет. В этой игре команды выясняют худшую команду своей группы. Конечно же, Латвия идет фаворитом на этот матч, и гости должны бы выиграть хотя бы одну игру в своей группе, которая уже ни на что не влияет. Андора забила только один гол в предыдущих матчах, и шансов на то, что гости забьют Латвии, немного. Последние трёчные матчи этих команд закончились со счетом 0-0. Похоже, что в лучшем случае, если будет забит гол, то только один. И связки с того, кто тал меньше полтора, обе забьют нет Победа гостей. Самый высокий коэффициент стоит на тотал меньше полтора. 2,62. На победу гостей 1,95. На обе забьют нет. 1,66. Конечно же, самая очевидная ставка смотрится вариант с обе забьют нет за 1,66. Латвия достаточно сильная команда, если сравнивать с Андорой. Гости запросто могут не выиграть, не забив гол, но вряд ли пропустят. Но у вас может быть иное мнение на этот счет. На этом все. Дядь Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизма и удачи. Будьте здоровы. Если понравился канал Дядь Юры, дайте на него ссылочку в своих соцсетях. Всем спасибо.